الله العظيم القدرة والسان صديب الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خذ بأيدينا قلة حيلتنا أدركنا يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ഹക്കമീൻ بلاوان على ذلك من الشاهدين فرشد قرآن اللي قال الله عز وقال نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترته شدوا بربابنا ومايا റമലാനു ഷെരീഫിന്റെ ലൈലത്തുൽ ഖദർ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നാം രാവിനോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യാഴമസ്തമിച്ച വെള്ളി രാത്രിയിലേക്കാണ് അലഹമില്ല നാം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയിൽ ഒറ്റക്കാഫിന്റെ നീയത്തോടെ ഇരുന്ന് നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾക്കും കറാമത്തുകൾക്കും സാക്ഷിയായ സഖാഫ് കുടുംബത്തിലെ അഭിവന്യരായ സാദാത്തുക്കൾ മഹാരഥന്മാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫുകൾ ഇജാസത്ത് നൽകിയത് പ്രകാരം നമുക്കിടയിൽ അലഹമില്ല താങ്ങും തണലുമായി ഒരുപാട് അഹ്ലുസുന്നത്തിന്റെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വന്നരായ സയ്യദിന സയ്യദ് മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് അസഖാഫ് തങ്ങൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസു നൽകട്ടെ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായി മുത്തലിമീങ്ങളും ഹാഫിലുകളും ഒരുപാട് സ്വാലഹീങ്ങളും മറ്റ് സാദാത്തുക്കളും ഒരുമിച്ചുകൂടി വളരെ അനുഗ്രഹീതമായൊരു മജ്ലിസിലാണ് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവെ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങള് നീ മജ്ലിസിൽ ഹായിബാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഉണ്ടോ എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകി ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർന്നു കിട്ടി നാളെ ബാബുറയ്യാനിലൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന യഥാർത്ഥ നോമ്പുകാരായി സ്വാലഹ്യങ്ങളായി സ്വാലിഹത്തുകളായി പിരിഞ്ഞു പോകാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകണം റഹ്മാനെ ആ മീൻ റഹ്മത്തിക്കയാഹിമി അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി മുസാ നബി അലിഹി ഇസ്ലാമിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടു ഒരു പ്രാവശ്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അധികവും അള്ളാഹു റബ്ബരുടെയും ശ്രേഷ്ഠതയും അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന സ്ഥാനങ്ങളും മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലീമുല്ലാഹി മുസാ നബി അലിഹി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു വേള ആ നബിന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെടാൻ അവിടെ നിന്ന് ആശവച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കിതാബിൽ കാണാം 
അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പലതും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നൂറൈനി രണ്ട് പ്രകാശം ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ആ രണ്ട് പ്രകാശം രണ്ട് നൂറ് ഞാൻ നൽകിയത് ശേഷം അവർക്ക് അതിഭയങ്കരമായ രണ്ട് ഇരുട്ട് അഭിമുഖീകരിക്കാനുണ്ട് ആ ഇരുട്ടിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് പ്രകാശം ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുസാനബി അലിഹി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞു മുസാനബി അലിഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു ഏതാണ് അവര് ശേഷം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇരുട്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറഞ്ഞു ഉൽമത്തുൽ ഖബരി ഒന്ന് ഏകാന്തതയുടെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന എല്ലാ കൊട്ടാരങ്ങളും പത്രാസുകളും സുഖങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞു കൊണ്ടു പോയി പള്ളിക്കാട്ടിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആറടി മണ്ണ് ആ മണ്ണിന്റെ ഉള്ള് ഖബറിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഇരുട്ട് ആ ഇരുട്ടിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മറ്റൊരു ഇരുട്ട് എപ്പോഴാണ് കോടാന കോടി ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി കബറിൽ നിന്ന് ഹയാത്താക്കി രണ്ടാമത് മഹ്ഷറയിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്ന ഒരു യാത്രയുണ്ട് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ആ യാത്രയുടെ ധൈര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ ഓതിക്കൊണ്ടാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഈ ആദൂർ മഞ്ഞമ്പാറയിലെ ഇന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അഹ്ലുസുന്നയുടെ ആശ്വാസ കേന്ദ്രമായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള ഒന്നരായ സയ്യദുന സയ്യദ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ മഹത്തായ കാട്ടിലെ ആറടി മണ്ണിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് മഹ്ഷറയിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്ന ഒരു യാത്രയുണ്ട് എരുമാട്ടുകാരനായ ഞാനൊരു പക്ഷെ എരുമാട് ഇവിടത്തെ ഉപ്പാപ്പമാരിൽ പെട്ട സയ്യിദ് ഹസൻ അസഹുവിന്റെ ചാരത്ത് ആരടി മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇരിക്കാം പാവപ്പെട്ട ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും നാടുകളിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന മൈലാഞ്ചി ചെടികളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചെടികളും നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉപ്പമാര് ഉപ്പാപ്പമാര് വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകേണ്ടി വരും ാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ ആ കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഇസ്രാഫി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഊത്തങ്ങ ഊതി കഴിഞ്ഞാൽ കബറിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഹയാത്തായി എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ആ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് മഹ്ഷറാൽ ലോകമെന്ന് പറയുന്ന ആലമുൽ മഹ്ഷറയിലേക്ക് മഹ്ഷർ എന്ന് പറയുന്ന വിശാലമായ മൈതാനിയിൽ സമ്മേളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആ ഒരു യാത്രയുണ്ട് ആ യാത്രക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അള്ളാഹു ആ യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ഒരുക്ക് സാധനങ്ങളും റെഡിയാക്കി വെച്ചു കൊള്ളുക കേവലം ഹജ്ജിന് ഉമ്രക്ക് മറ്റ് യാത്രക്ക് പോകുന്നവരോട് മാത്രമല്ല വിശാലമായി തിരിച്ചു വരാത്ത ഒരു യാത്രയുണ്ട് ആ യാത്രക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക നിങ്ങൾ ആ യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കയ്യിൽ കരുതേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന വിശാലമായ മനസ്സ് രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരന്തരീക്ഷം ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായാൽ ആ യാത്ര സന്തോഷകരമാകുന്ന യാത്രയാകുന്നത് ആ യാത്രയുടെ ധൈര്യം എത്രയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സല സായിലു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ആ യാത്രയുടെ ദൂരം അൻപതിനായിരം വർഷമാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് 
അൻപതിനായിരം വർഷം യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ യാത്രക്കുള്ള വാഹനം എവിടെ യാത്രക്കുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എവിടെ യാത്രക്കുള്ള കൂട്ടുകാരെവിടെ ഇവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്വല്ല മതങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഭാരം ഞാൻ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം പ്രയാസമുണ്ടാകും ആ ഭാരം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോവുകയാണ് ആ ഭാരം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ വേണ്ടതുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നാളെ ആ യാത്രയുണ്ടല്ലോ ആ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകാരാണ് ഏതാണ് ആ രണ്ട് കാര്യം കിതാബുള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ അതാണ് നേരത്തെ മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞത് ഖബറിലുള്ള കൂന ഇരുട്ട് ആ ഇരുട്ട് വെളിച്ചമാക്കാൻ പരിശുദ്ധ രണ്ടാമത്തെ ഇരുട്ട് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് അൻപതിനായിരം കൊല്ലം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ലോകമെന്ന് പറയുന്ന മഹ്ഷറയിലേക്ക് ആ യാത്ര വേളയിൽ കണ്ണ് കാണാതെ തപ്പി നടക്കുന്നവർ ഇരുട്ടത്ത് തപ്പി നടക്കുന്നവർ ആരാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ആരെ അകന്നിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ഖുർആാനിന്റെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ ഖുർആൻ ഓതുന്നതിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൽ നിന്ന് ആര് വ്യതിചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആര് അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ ദുനിയാവിന്റെ പളപളപ്പിൽ ദുനിയ വഞ്ചനയുടെ വീട്ടിൽ അവരൊരു കോടീശ്വരന്മാരായിരിക്കാം അവര് സമ്പന്നന്മാരായിരിക്കാം അവര് വലിയ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ളവരായിരിക്കാം പക്ഷേ അവർക്കൊരു സ്വാധീനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു കൊട്ടാരവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ലാത്ത ഒരാള് പോലും കൂട്ടിനില്ലാത്ത രണ്ട് ലോകം വരാനുണ്ട് ആ ലോകമാണ് ഒന്ന് ആലമുൽ ഖബറിന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ എന്റെ ിൽ നിന്ന് ദിക്കറിൽ നിന്ന് ആര് അകന്നിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് വലിയ വീത്ത് ഉണ്ടാകും ബർസഹിയായ ലോകത്ത് ദുനിയാവിലെ കൊട്ടാരങ്ങളും ദുനിയാവിലെ ആഡംബരങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ കിട്ടിയേക്കാം പക്ഷേ ഇതെല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ പള്ളിക്കാട്ടിൽ എനിക്ക് കാത്തിരിക്കുന്ന ആറടി മണ്ണിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്ന വേളയിൽ ആ ആറടി മണ്ണിന്റെ ജീവിതത്തിനാണ് ബർസഹിയായ ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അവനിക്ക് ആ ജീവിതം വല്ലാത്ത കുടുസായ ജീവിതമായിരിക്കും നിന്റെ ഏത് മനോഹരമായ രീതിയിലുള്ള ശരീരമാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിലും ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് ചിതലും പുഴുക്കൾ തവളും പെരുത്തുണ്ടതിൽ സന്തോഷമാണവകൾക്ക് നീ ചൊല്ലുന്നതിൽ പൊവർണ കോമള മൃദുലമായ ശരീരമിൽ സമരത്തിലാണ് പരസ്പരം തിന്നുന്നതിൽ കാടില്ല റേഷൻ വേണ്ട പോലതിലുണ്ട് ചൂസിസ്റ്റമില്ല തള്ളലാണത് കൊണ്ട് ാദ് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്ത് കേട്ടാലും വളരെ ആർച്ചവത്തോടെ നിൽക്കാറുള്ള പതറാത്ത മനസ്സിന്റെ ഉടമ പക്ഷേ ഖബർ കണ്ടാൽ ഖബറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടാൽ നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന കവാടത്തിൽ ഞാൻ ഉസ്മാൻ ബിനെ അഫാദങ്ങളെ പേര് എഴുതി വെച്ചതായി കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു 
കേട്ട ഉസ്മാൻ മുഖത്തു നോക്കി അള്ളാ എന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു എല്ലാ നബിമാർക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് എന്നാൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ രണ്ട് പുന്നാര പെൺമക്കളെ വിവാഹം ചെയ്ത ബദർ യുദ്ധവേളയിൽ സ്വന്തം ഭാര്യയായ മുത്തുനബിയുടെ മകൾ വളരെ സീരിയസായി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹിതുമത്തു ചെയ്തതിന്റെ കാരണത്താൽ ബദറിലേക്ക് പോകാതെ ബദിരീങ്ങളെ പദവി കിട്ടിയ മഹാ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഖലീഫയായി ഇന്ന് മദീന പരിസരങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഇസ്ലാമിക വളർച്ചയുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അതീവ സമ്പന്നനായ അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വലിയ ഹയാവോടുകൂടെ ഹയാ ഇന്ന് വലിയ പ്രശസ്തി കിട്ടിയ കരയുകയാണ് അവിടുന്ന് നെട്ടിപ്പോവുകയാണ് പലപ്പോഴും തളർന്നു വീണിട്ടുണ്ട് ഖബറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ കാരണം ആ ഖബറിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകാന്ധതയുടെ ജീവിതമാണ് പരസഹായമില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് അവിടെയാണ് പലരും കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത് അവിടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഖുർആാനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാൽ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നതിനോട് അതിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോട് ഖുർആൻ പാരായണത്തോട് ഖുർആാനിന്റെ അഹിലികാരോട് മാനസികമായി താല്പര്യമില്ലാതെ ആളുകൾ അവർക്ക് എത്ര സമ്പത്തുണ്ടായിട്ടെന്ത് കാര്യം അവർക്ക് എന്ത് പത്രാസുണ്ടായിട്ട് കാര്യം ലോകത്ത് ആരംഭ റസൂലുള്ളതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു പോകുന്ന രണ്ട് ഭാരം അതിൽ ഒന്ന് എന്റെ കിതാബാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തത് എന്റെ അഹിലിബൈത്താണ് കേട്ടോ രണ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ആര് പിന്തിരിഞ്ഞാലും അവനിക്ക് കുടുസായ ജീവിതമാണ് കബറിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സന്ദർഭം വരാനുള്ളത് മഹശറാ ലോകത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ദിനം മഹശറാ അകത്തുള്ളതല്ല അന്ന് തള്ളും അക്ബറ സുഹൃത്തെ നിനക്കെന്നാണ് ചിന്ത വരുന്നത് ഇന്ന് എന്ത് വാല് പറഞ്ഞാലും ചിന്ത വരില്ല പക്ഷേ കണ്ണു തള്ളിപ്പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് അൻപതിനായിരം വർഷത്തെ യാത്രക്ക് വേണ്ടി അതാ ഓരോ നാടുകളിലെ പള്ളിക്കാടുകളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു പോകുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ എന്റെ പരിസരത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എന്നെ ഞാൻ ആക്കി എന്റെ വാപ്പയായിരിക്കാം എനിക്ക് ജന്മം തന്ന എന്റെ ഉമ്മയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിരിക്കാം ദുനിയാവിൽ കാക്കയുടെ ഫലത്തിൽ ഇക്കാക്കയുടെ പളപളപ്പിൽ ഇക്കാക്കയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പവറിൽ ഇക്കാക്കയുടെ പണത്തിന്റെ പവറിൽ അനുജനായ ഞാൻ നാട്ടിൽ വലസിയവനാട് പക്ഷേ ഖബറിൽ നിന്ന് ഹയാത്താക്കി മാഷറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്റെ ഖബറിന്റെ പരിസരത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എന്റെ ഇക്കാക്കയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വാപ്പയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ കിടന്ന് എനിക്ക് ഉമ്മ തന്ന് എനിക്ക് ഹുതുമത്ത് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് മക്കളെ തന്ന് എന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ എന്റെ ഭാര്യയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭർത്താവായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരാൾക്കും ഒരാളെയും വേണ്ട വാപ്പക്ക് മക്കള് വേണ്ട മക്കൾക്ക് വാപ്പാനെ വേണ്ട കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യന്മാർ ഉപ്പാനെ കാണുമ്പോ മക്കളോട് ആണ് സഹായിക്കേണ്ടി വരുമോ മക്കളെ കാണുമ്പോ ഉപ്പ ഓടുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുമ്പോ ഓടുകയാണ് എല്ലാവരും അൻപതിനായിരം കൊല്ലത്തെ യാത്രക്കുള്ള വെപ്രാളത്തില ആ സമയത്ത് കണ്ണ് കാണാതെ രക്ഷ 
വരുമ്പോൾ ചുരുചുരുക്കുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യരാലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രണ്ട് വാഹന നേതൃത്വം നൽകുന്ന സഖാഫിയാറാത്തീബിന്റെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന മദ്രസ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അവര് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സേവനത്തിന്റെ മഹത്വം നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ചിലപ്പോ വരുന്നത് നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ദുനിയാവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാൻ ഒരു പക്ഷേ ആരാണുള്ളത് അവിടെ തകർച്ചയില്ല അവിടെ നശിക്കലില്ല അവിടെ തിരിച്ചു വരവില്ല അവിടെ ആരും ആരെയും സഹായിക്കലില്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് രക്ഷകരായി വരാൻ നല്ല പവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലീ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റബ്ലാൻ മാസം ഖുർഹാനിന്റെ വാർഷികമാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ തറാവിഹിന് ശേഷം നമ്മുടെ മജ്ലിസ് തുടരുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാ വേണ്ടതുപോലെ സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഇന്ന് നേരം വെളുത്തന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രഭാഷണമാണ് എല്ലാ ദിവസവും അലഹമുല്ല റമദാനിൽ വിശ്രമമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചെറിയ ശബ്ദത്തിന് പ്രയാസമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വാല് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല ഒന്നിരായ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ മജിലിസ് ഈ റാത്തീവിലൊന്ന് കൂടാൻ നീയത്തു വെച്ചതാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് സ്വീകാര്യത തരട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ വാലിന്റെ മജിലിസ് പിന്നെയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ പോൾ നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാം പക്ഷേ അടക്കു വെച്ച് തുറക്കാനുള്ള ഈ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിൽ ഈ മജിലിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉത്ബോധനം ആവശ്യമാണെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തീർച്ചയായും ഞാൻ മുസാനബിയുടെ വിഷയമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കലിമുല്ലാഹി മുസാനബിയോട് അള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുസാനബിയെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോ എഴുപതിനായിരം മറയുടെ പിന്നിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഉണ്ടായത് ആരോട് പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിലേറ്റവും പേര് പറഞ്ഞ പ്രവാചകർ ആറ് ലക്ഷം അനുയായികൾ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ട് സ്വന്തം അനുയായികളിൽ നിന്ന് ഏറെ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നൊരു പ്രവാചകരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ പേര് പറഞ്ഞത് ആ മുസാനബി അലിഹി സലാമിനോട് അല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ എഴുപതിനായിരം മറകൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഉമ്മത്തുണ്ട് കേട്ടോ അവരും ഞാനും ഒരു മറയുമില്ലാത്ത ഓപ്പനായി നിൽക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട് പക്ഷേ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അവരെന്നെ കാണില്ല മാഷരാലോകത്ത് അവർക്ക് പതിനാലിന്റെ നിലാവ് പോലെ എന്നെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ില്ലെങ്കിലും അവരെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അവരെന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട് അതെപ്പോഴാണെന്നറിയോ പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തില് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അന്നപാനീയങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് വികാര വിചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് കൊടലുകളൊക്കെ ഉണങ്ങി ചുണ്ടുകളൊക്കെ ഉണങ്ങി തൊണ്ടകളൊക്കെ അതാ വിടർന്ന് ഈ നോമ്പ് തുറക്കാനടുത്ത സമയത്ത് ഇത്രയും പോരിശയാക്കപ്പെട്ട ഒരു മജിലിസില് വലിയ സാധാത്തുക്കൾ എത്രയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയിട്ടൊന്നിരുന്ന് ഒരു രണ്ട് കരിമത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് അതാണല്ലോ അവന്റെ ദീന് പറയലാണല്ലോ അവന്റെ കലാമാകുന്ന ഖുർആാനിനെ പറ്റി പറയൽ അവനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പേര് മുഹമ്മദ് ഖുർആാനിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും അള്ളാഹു ആ പേര് വിളിച്ചിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ മധുഹാണ് അതുകൊണ്ട് ആ തങ്ങളെ മധുഹ് പറയുന്നത് ആ തങ്ങളെ ഏറ്റവും സ്നേഹം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവിടത്തെ പേരക്കുട്ടികളായ അവിടത്തെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗം ശരീരത്തിലുള്ള മഹാന്മാരായ തങ്ങന്മാര് 
സദാതുക്കൾ അവരിൽ പെട്ടവർ തന്നെ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ വലിയ ഇൽമുള്ളവർ വലിയ സേവനം ചെയ്യുന്നവർ ആത്മാർത്ഥമായി ദീനിന് ഹുദുമത്ത് ചെയ്യുന്നവർ മാഷാ എല്ലാം കൊണ്ടും വല്ലാത്ത അനുഗ്രഹീതരാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഈ മജ്ലിസില് ഹാക്കിയാൽ ഇനി ഭൂമിയിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ പോവുക അതുകൊണ്ട് ഇജാബത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹീതമായ സമയത്ത് എനിക്ക് നീ വാരിക്കോ ഒരു ദുനിയാവ് തരണമെന്ന് ചോദിച്ച് പാപ്പറായി പോകണ്ട മറിച്ചൊരു മറയുമില്ലാതെ രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് നമ്മൾ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് കാത്തിരിക്കുമ്പോ ഈ സന്തോഷത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ചോദിക്കാം നീ നിന്റെ മുസാനബിയോട് പറഞ്ഞ രണ്ടിരുട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് കബറിന്റെ ഇരുട്ട് ഞങ്ങളെ അലട്ടല്ല അല്ലോ മഹേശ്വരയിലുള്ള ഇരുട്ട് ഞങ്ങളെ നീത്തി എന്താണോ കബറിലും മഹേശ്വരയിലും രക്ഷപ്പെടാ നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ആ വഴിയിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം അധികം ആരോടും കൂടുതൽ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയോ ആരോടും അങ്ങനെ ദുനിയാവ് ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല ഞാനൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മജ്ലിസിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ മുത്താല്യമായ കാലത്ത് മജ്ലി കേൾക്കുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല പഴയ കാല തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങള് ആതുര സേവനങ്ങള് സാമൂഹ്യതാണ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ാണെങ്കില് നമ്മുടെ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്നെ താങ്ങി പിടിക്കുന്നത് ഒരു ഹാഫിലായ മകന്റെ വാപ്പയായിട്ട് മയ്യത്തായി പോകാൻ പറ്റിയാൽ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു ഹാഫിലിന്റെ വാപ്പയാണെന്ന നിലക്ക് അതാ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു തയ്യാറാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ പാവപ്പെട്ട എന്റെ മകനെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഹൈഫിലേക്ക് ചോർത്തിയിരിക്കയാണ് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയോട് പറയാണ് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹൈഫിലുകളായ മക്കളെ തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഖുർആാനിനോട് തങ്ങന്മാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതോ ഒരു വിവേചനവും ഇല്ലാത്ത നിന്റെ ദീനിന്റെ ശിയാറുകളായ സാധാത്തുക്കളോട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആത്മീയമായ ബന്ധം നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹാഫിലാകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഭാഗം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്നിരായ തങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ട് ഹാഫിലുകൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യം ചെയ്യുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ബിൽഡിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഞങ്ങളെ ജനാത കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഹാഫിന് ഖുറാന് ഹുദുമത്ത് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് എന്തൊക്കെ പവറാണ് നീ കൊടുക്കുന്നത് അത് മുഴുവനും വന്യരായ തങ്ങൾ പാപ്പക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ ചുരുങ്ങിയത് പന്ത്രണ്ട് കുടുംബത്തെ പന്ത്രണ്ട് ആളുകളെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ അള്ളഹാഫിലുകൾക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കാല റസൂൽ അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനിന് ഹുദുമത്ത് ചെയ്തവർക്ക് പരാജയമില്ല തങ്ങന്മാരെ പിടിച്ചവർക്ക് പരാജയമില്ല ദീനിന്റെ ഹാദിമുകൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടേണ്ടതില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ നൂറുകണക്കിന് ദുനിയവിയായ പ്രശ്നം അതൊക്കെ അതിന്റെ പിന്നാലെ തങ്ങൾ പാപ പറഞ്ഞതുപോലെ ആഹ്ര രക്ഷപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് എന്താ പേടി അത് അതിന്റെ പിന്നാലെ വരും ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ ആഹ്രം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ ആകണ്ട അള്ളാഹു നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഇന്നമാ വലിയുക്കുമുള്ളാഹു ും ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്ത ആളുകൾക്ക് കൈയുർത്തി പിടി അള്ളാഹുവെ ആ ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്ത ആളുകൾക്ക് ഈ സാധാത്തുക്കളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിയുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ സമയത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാ അവർക്ക് നീ പകരം സ്വർഗം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചെറിയൊരു പൈസ അതിൻഷാ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു വരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ 
ദാവൂദ് മാഷാ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ ആ മനുഷ്യനുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് മക്കൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ആ ഖുർആാനിന്റെ വെളിച്ചം നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചെറിയൊരു പൈസ അവിടുത്തെ സ്നേഹിച്ചു വന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തെ ഈ രൂപത്തിൽ അലഹമില്ല ജനകീയമാക്കിയത് ഒന്നിനായ തങ്ങൾ അതിന് നേതൃത്വമായതാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഭാഗ്യം അലഹമില്ല ബാക്കിയുള്ള ഒരു ചെറിയ പൈസ ഇനി ആരെങ്കിലും ഈ അനുഗ്രഹീത സമയത്ത് ഇൻഷാ അള്ളാ ഖുർആൻ പഠിച്ച എനിക്ക് നാളെ റസൂൽ വസ്ല്ലാഹുലിവസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ആ പരിശുദ്ധമായ ശഫായത്ത് കിട്ടുവാനും അവിടത്തെ ചാരത്തേക്ക് അവിടെ തഹുലുബൈത്തിന്റെ കൈയും പിടിച്ച് പോകാനും ഒരു ഭാഗത്ത് ഖുർആൻ ഒരു ഭാഗത്ത് തങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ പോകാൻ കാരണമാകണം എന്ന നീയത്തോടുകൂടെ ആ മഹത്തായ സംരംഭത്തിലേക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞോളി നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഒന്നിനായ തങ്ങള് ഇഷാല അരക്കനോട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞതാണ് രണ്ടു മിനിറ്റ് കൂടി പോയി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഷാല ആ ഭാഗ്യം നമ്മൾക്ക് എന്താണോ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഖുർആാനിന് വേണ്ടി തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റസൂൽ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത് നാളെ അതിശക്തമായ ആ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ